സഞ്ജയുടെ ഒരു അവതരണ രീതിയും പ്ലസ് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഡിജോടെ പടം ഉണ്ട് അമ്പത് അറുപത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ആണ് എവിടെയോ പോകുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഡിജോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പടം അതൊരു വലിയ സിനിമയിലേക്ക് പോയി എല്ലാം ഉണ്ട് വിഷലി അതിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആയിക്കോട്ടെ അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അല്പം ഫീൽ ചെയ്യും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് ക്യു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലിസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എനിക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയും ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്താണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആവശ്യൻ്റെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുന്നു ട്രാഫിക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റിനെ എനിക്കൊന്ന് അന്നുള്ള രാജേഷ് അടക്കുള്ള എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ റെഡിയല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട സിനിമ ഓടട്ടെ ലിസ്റ്റിന് സംസാരിക്കാനല്ല എന്ന് ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൻ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ തുടർച്ചയായി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ലിസ്റ്റിൻ സംസാരിച്ചത് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു തീരുമാനം പക്ഷേ ട്രാഫിക്കിന് ശേഷം കാണുന്നത് ചാപ്പാ കുരിശാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ചെറുകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകളും മോൾഡാറും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ട ഒരു ഭയങ്കര പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആ വഴിത്തിരിവിൽ വഴി വെട്ടുക മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള പുതിയ പുതിയ റോഡും സർവീസ് റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടയിൽ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറായിട്ട് ലിസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ലിസ്റ്റിന് ആ പ്രായത്തിൽ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഉറപ്പായും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു സക്സസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ലിസ്റ്റിന് അന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാഫിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ചാപ്പ കുറിച്ച് നേരാൻ നേരം മുസ്താദ് ഹോട്ടൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ട്രാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല ആളുകളുടെ അടുത്തും സമീപിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തോ അതിന് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കേൾക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും രാജേഷ് പിള്ളേനെ വിളിക്കും രാജേഷ് പിള്ള പിന്നീട് എന്നെ കാണാനായിട്ട് എറണാകുളത്തും വരുമോ അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് പിന്നെ സഞ്ജയ് പിന്നെ ഈവൻ കണ്ട് സഞ്ജയ്ക്കൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ഈവൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്നോട് ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ മാറിയിരിക്കും അതെ 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 അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അന്നൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഈവൻ തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അതൊരു ഒരു ഒരു ചരിത്രമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ട്രാഫിക്കിലൂടെ വരാൻ പറ്റിയത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര അടുത്ത പടത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റി പിന്നെ കമലഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സിനിമ ഡിസ്കഷനൊക്കെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഈവൻ പറ്റി തമിഴ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ കമലഹാസനുമായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളി അദ്ദേഹം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ വരുമോ മൊമെൻറ്റോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടിട്ട് ആ പ്രോയിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പിന്നീടത് തമിഴിലെ തന്നെ ശരത്കുമാർ രാധിക ശരത്കുമാറുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ചെന്നൈയിൽ ഒരു നാൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തത് അതും അവിടെ നല്ല സക്സസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് തമിഴ് സിനിമകളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ രാധിക ശരത്കുമാറും പിന്നീട് വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ചാപ്പാ കുറിച്ച് ചെയ്തു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ചെയ്തു അവോൾഡറിയും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ഇപ്പം ട്രാഫിക് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ മോഡൽ അല്ലല്ലോ അല്ലെ കഥ പറച്ച രീതിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു ലിസ്റ്റിന് എന്തായാലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഹിറ്റ് ആവുന്ന സിനിമകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണല്ലോ പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ഇത് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് 
പോലീസുകാരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അവതരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ലൈവ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് ഇവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളിയെ കഥ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതിനോട് ഇവൻ തോന്നി അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു സക്സസ് നമുക്ക് ആർക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്നവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ചില നല്ല സിനിമകൾ ഓടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ മഹത്വരമല്ലാത്ത സിനിമകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ് സോ എങ്ങനെ വേണേലും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ മനീഷ് നാരായണൻ ഇന്നതായിട്ട് തീരണം എന്നൊരു ഒരു വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും റൂട്ടിലൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പോ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമോ രണ്ടാം ദിവസമോ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാം ദിവസമാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്കാണോ ഇത്രയും തിരക്കില്ലാത്തത് എന്നാണല്ലോ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം ആ സിനിമ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ വിഷൻ ആ സമയത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് ലിസ്റ്റിനോടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് വീക്ക് ട്രാഫിക്കിന്റെ പ്രൊമോഷൻസ് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സ് പോലും അവൈലബിൾ അല്ല വിനീത് മാത്രമായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് അവൈലബിൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന്റെ കണ്ട ലൊക്കേഷൻ ആസിഫ് വരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പാർട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പൊ വലിയ പ്രൊമോഷനോ വലിയ ഹൈപ്പോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്ലീപ്പർ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് വലിയ ഹിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദിവസമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഈ ഇറങ്ങിയ പരിപാടി എത്ര വർക്ക് ആയില്ലേ വർക്ക് ആവോ എന്നുള്ള പോലത്തെ അങ്ങനെയല്ല അന്ന് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മേരിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സിനിമ ഒരു വന്ന് റിലീസ് ആകുന്നത് അതിന്റെ ടു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ വീക്ക് ആണോ ടു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയറാമേട്ടിന്റെ ഒരു ഷാഫിയുടെ ഒരു പടം ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് മാനോ അങ്ങനെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സിനിമ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ആദ്യ ആഴ്ചയൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായി പിന്നെ ഈ വനിത അവാർഡിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ അവാർഡ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ രഞ്ജിത് ഏട്ടനെ പോലെയുള്ള ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത് ഏട്ടനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈയിടെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പലരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ഭയങ്കര സിനിമയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് സെക്കൻഡ് വീക്കിലൊക്കെ മുതൽ ഇത് അങ്ങ് പിക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് സെലിബ്രേഷൻ വരെ കമൽഹാസം വരുന്നു അതേസമയം ഹിന്ദി നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് വിറ്റു ബാക്കി എല്ലാ ലാംഗ്വേജും റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തു പക്ഷെ തമിഴ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലിസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തുടർച്ചയായി സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലിസ്റ്റിന് ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു ചാപ്പ കുറിച്ചും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് സിനിമ മുതലാ അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ട്രാഫിക് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലഹരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണല്ലോ അപ്പം സിനിമയിലുള്ളവർക്ക് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് വലിയ താല്പര്യം ക്രിക്കറ്റിലുള്ളവർക്ക് സിനിമ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്സിലുള്ളവർക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര താല്പര്യം അപ്പം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രായം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫെയിം കിട്ടുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അൻവർഷീതമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ആ സിനിമ അപ്പോഴൊന്നും നടന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അൻവറാണ് എന്നെ സമീറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ സമീറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇ
അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ അൻവർ എവിടെയാണ് ലിസ്റ്റിനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമകൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അൻവർ ഷീദിനായിരുന്നു അപ്പം വേറെ സിനിമയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്ന് എൻഡോ സൽഫാൻ എതിരെയുള്ളൊരു സിനിമ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറെ നാള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെയും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും പിന്നെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ട്രാഫിക് അപ്പൊ ഞാൻ അൻവറിനോട് തന്നെ ഈവൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാതെ നീ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ റെഡി ആവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെയാണ് ട്രാഫിക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാപ്പ ഗുജി സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓണായി ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെ കഥ അപ്പോഴാണ് അൻവറിന് അത് ഓണാകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരത്തെ തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പാതി വഴിയിലാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത് ചാപ്പാകുഷ് ആണെങ്കിൽ അൻവറുമായിട്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അൻവറിന്റെ കൂടി റെക്കമെൻഡേഷൻ വരികയാണ് പക്ഷെ അൻവർ റഷീദ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ രാജമാണിക്യം പോലെ അണ്ണൻ തമ്പി പോലെ ചോട്ടാ മുമ്പ് പോലെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് മാസ് എന്റർടൈനർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ലിസ്റ്റിൽ അൻവറിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അൻവറുമായിട്ടൊരു സിനിമ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൻവർ ചെയ്ത ചോട്ടാ മുമ്പ് പോലെയോ അണ്ണൻ തമ്പി പോലെയോ രാജമാണിക്യം പോലത്തെ ഒരു പടം എന്നുള്ളതാ എന്ത് ആലോചനയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് അൻവർ റഷീദ് പൃഥ്വിരാജ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ അൻവറിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ രാജമാണിക്യം ചോട്ടാ മുംബൈ അണ്ണൻ തമ്പി ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അൻവർ ഷീദ് അടുത്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കൂ അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അൻവർ റഷീദ് പൃഥ്വിരാജ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻഡോ സൽഫാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് റെഡി ആവും അത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പൃഥ്വിരാജൻ പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു നായകനാകേണ്ടിയിരുന്നത് ശരിക്കും സിനിമ തുടങ്ങാനിരുന്നത് പൃഥ്വിക്കൊപ്പം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അൻവറിനോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ സം ആ സബ്ജക്റ്റ് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെ കഥ അഞ്ജലി മേനോനുമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും അത് എന്നിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാനുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ആ സിനിമ എന്നിലൂടെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗരുഡൻ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ സാഹസിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ബോസ് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ കമേഴ്സ്യൽ സക്സസ് ആയിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ ഉത്സവകാലത്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും കം ബാക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്ടറിൻ്റെ അത്ര പിന്നെ സേഫ് സോണിലായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ തുക നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പടത്തോടെ അത് റിക്കവർ ആവാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ സെറ്റ് ബാക്കും കം ബാക്കും അതിനെങ്ങനെ ലിസ്റ്റിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഇപ്പം ഇവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാവണം പക്ഷെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മെച്യൂരിറ്റിയിലായിരിക്കില്ല അന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ കരച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ വരാമല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോർന്ന് പോവുകയാണല്ലോ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള മൂലധനം ഉണ്ടാക്കണം കൂടുതൽ പടം ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും മറ്റേ പ്രാപ്തിയൊക്കെ തുടക്കകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ റിലീസ് വൈകിയാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നാലൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതെല്
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവന് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് റേറ്റ് പെർഫോമൻസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും എണ്ണപ്പെട്ട സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലെടുക്കാവുന്ന സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ ലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ടൈറ്റിലാണുള്ളത് കമേഴ്സ്യൽ സക്സസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കമേഴ്സ്യൽ സക്സസ് നോക്കിയാൽ കടുവ പോലെ ജനഗണ മന പോലെ ഇപ്പം ഗരുഡൻ പോലത്തെ ഒരു പിന്നെ വലിയ തിയേറ്റർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സിനിമകളും കയ്യിലെത്തുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായും ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആലോചന ലിസ്റ്റിൻ പറയുന്ന എസ്സിന് കൂടിയുള്ളൊരു വെയിറ്റ് ആണല്ലോ അത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമകൾ ഈവൻ ഫ്ലോപ്പുകൾ ചില ഹിറ്റുകൾ സംഭവം ഹിറ്റുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഹിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ലെവൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പ് സിനിമകൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഈവൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഈവൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില സിനിമകൾ എസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമകളോടൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയോ സിനിമകൾ ചില സിനിമകൾ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനീഷിനോട് പറയണം മനീഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചു ഇതുകൂടി എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ സഫർ ആവുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കത്തില്ല ഇത് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ്ലി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് മനീഷിനോട് ഇപ്പോൾ പറയാണ് മനീഷ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനീഷ് വരുന്നത് അതൊക്കെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ നിനക്കത് നോ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ അത് ചെയ്ത് അത്ര വിഷമിച്ച് ചെയ്തേന്നുള്ള വെളിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇന്റേൺലി അതിന് അതിൻ്റെതായ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട് അറിയാമായിട്ടും സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു എസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ ഒരു എസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കൈത്താങ്ങലായിരിക്കും അപ്പം അത് ആ ആൾക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു എസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരേ രീതിയിൽ ഇതാവാലോ എന്ന് വെച്ച് ഹിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഹിറ്റ് ആകുമെന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ ചില സിനിമകൾക്ക് നമുക്കും ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലല്ലോ പിന്നെ ഏതാന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂഡ് പോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ചില സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ഓക്കെ ഇത് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും സബ്ജക്റ്റിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു ബോധ്യം തോന്നുവാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു 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 എസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എനർജിയാണ് ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ളവർ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോഴും അത് ഇത് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ബിസിനസ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയും സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് എന്തായാലും ട്രാഫിക്കിന് എസ് പറയുന്നിടത്ത് സഞ്ചയ എടുത്ത് കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചാപ്പാ കുരിശിന്റെ സമയത്ത് കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരേ പ്രോസസ്സിലാണോ ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയോട് ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരേ നിലയ്ക്കാണോ ഒരേ രീതിയാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കഥ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഏതാണെങ്കിലും കഥ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവന് കേൾക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില നെയ്മുകളിലെ ഇപ്പൊ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വലിയ റൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോ ഓക്കെ ഇന്നയാളും ഇന്നയാളും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുതിയ സിനിമ ജനിക്കുവ
നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലവരെ കളിപ്പിച്ചോട്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു പാതി വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലൊക്കെ കാശെല്ലാം തീർന്ന് അങ്ങനെ ഈ പി വിൻ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ പങ്കാളി ചിലപ്പോൾ ആവാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ച സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം ഈവൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ശരി നമ്മളോട് കൂടു കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും സിനിമകൾ സംഭവിക്കും പല വിധത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമ സംഭവിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ രീതിയൊന്നും ഇല്ല ഏത് സിനിമയും നമ്മുടെ ആകാം നമ്മുടെ അല്ലാതെ ആകാം ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്കൊരു സേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിന്നെ നിയന്ത്രണ സ്വഭാവത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവുക ബജറ്റ് സിനിമയുടെ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ വരിക ഇപ്പം ലിസ്റ്റിന് വരുന്ന സമയത്ത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രായം താരതമ്യേന ആ പ്രായത്തിലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അല്ലേ ആ പ്രായത്തിൽ സ്വഭാവമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ മകനോ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വരിക ലിസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിലല്ല വരുന്നത് വലിയ പരിചയസമ്പന്നതയിലല്ല വരുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടത്തിൻ്റെ റിസ്ക്കിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ലിസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ അഹങ്കാരിയായിട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിനെ സഹിക്കാൻ പാടാണെന്നൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് വന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ലിസ്റ്റും ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതേപടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലായിരിക്കും എല്ലാവരോടും ഒരേ നിലയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആക്ടറിനോട് ലിസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പലതരം ഈഗോയുടെ ക്ലാഷും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു തുടക്കകാലം അല്ല മനുഷ്യ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ തുടക്കകാലത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരിയഡിൽ അതെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പുറകെ അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളായിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആ ആളെ വെച്ചെടുക്കണം ഈ ആളെ വെച്ചെടുക്കണം ഈ സിനിമ എടുക്കണം ആക്ഷൻ സിനിമ എടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ അത്ര ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പം ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചിലപ്പോൾ കയറിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ അറുപത് ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് വെളിയിലുള്ളവരുടെ ധാരണ എന്താണ് അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് കേട്ട് കേൾവി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നൂറ് സിനിമ അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ സക്സസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും ഫ്ലോപ്പ് സിനിമകളാണ് തകർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഈ അഞ്ച് പെർസെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഓടിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് മനീഷിനോട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തരത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ആണ് ഇത് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് ഇത് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പേപ്പറിൽ ഞാനായ വെള്ളി നക്ഷത്രം മനോരമ മാതൃഭൂമി എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ നോക്കുമ്പം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിയ ലെവലിലായി അല്ലെ ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പെർസെന്റേജ് അവരും നല്ല ലെവലായി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കഥയെല്ലാം കഥന കഥകളാണ് മജോറിറ്റി കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നവനായിരിക്കണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളയാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പൈസയും കിട്ടണം എന്നില്ല കട ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും നടക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോധ്യം എന്നെ പോലെ വന്നവർക്ക് അല്ലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് പറയുമ്പോൾ
അപ്പൊ കാരണം ഇതൊന്നും പറയുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റിലല്ലോ ഇതൊരിക്കലും ഒരു സിനിമ പോലും അങ്ങനെ തീരാറില്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കപ്പോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് ബഡ്ജറ്റ് വൈസിൽ ഹൈ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വെളിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പൈസ തരാനായിട്ട് ആരും ഇവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരാള് ഇപ്പൊ പറയാ ഒരു പത്ത് പേരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്റെ സുഹൃത്ത ഇവൻ എന്റെ സുഹൃത്ത മറ്റവൻ എന്റെ സുഹൃത്ത ആ അവിടുത്തെ ആൾ എന്റെ സുഹൃത്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിക്കോട്ടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു ഹോട്ടല് നടത്തുന്ന ആൾക്കായിക്കോട്ടെ ഈ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഒരു സുപ്രാതി ഒരു ഫൈവ് മോർണിംഗിൽ വന്ന് എനിക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയക്കാരനായി കിട്ടില്ല കിട്ടത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് സമയം എടുക്കും ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള പല ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫൈൻ മോർണിംഗിൽ ആയതല്ല നാളുകൾ എടുക്കും അപ്പം ഇപ്പൊ മനീഷേന്റെ പല ആളുകളുടെ പേര് എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോ ആ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആട്ടോ എനിക്ക് വളരെ പരിചയം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഒരു ഫൈൻ മോർണിംഗിൽ അല്ല ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ഈ പൈസയ്ക്കുള്ളൊരു വിലയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വിറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റപ്പ് ആയി കുറെ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ ഒക്കെ ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പോളിഷ്ഡ് ആയി പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ പോയാല് നമുക്ക് ഇത്ര വരെ മനീഷ് ചോദിച്ചോ അല്ലെ അപ്പാൻ ഡൗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഡൗൺ വന്നാല് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മുന്നേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മുന്നേ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൈസ സമയത്ത് ചിലപ്പോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ഉള്ളപ്പോ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അവര് ചിലപ്പോ അത് പറ്റത്തില്ല ഇത് പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എന്ന് ചിലപ്പോ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്ത് തരാ ഇവന് ചിലപ്പം തിരിച്ചു തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോ തിരിച്ച് അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അത് ഇതെല്ലാം കാലം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ മാത്രം അല്ല കേട്ടോ ആ എല്ലാവരുടെയും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല അതെ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചില സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡിജോടെ പടമുണ്ട് അമ്പത് ആറ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ആണ് നിവിന്റെ പടം എവിടെയോ പോകുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അല്ല സംബന്ധമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൻ പോയേക്കുവാണ് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വലി സിനിമ നിവിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ അതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ബോസ് അല്ല അതെ ബോസ് അല്ല ജനോണമനയുടെ ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് തീരാൻ പോകുന്നു പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ബോസ് ആനങ്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കേണ്ട വന്നത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഇവൻ വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എവിടെയോ പോകുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റൻഷിപ്പിനാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല രണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഭാഗവാദാവും അസോസിയേഷനിൽ പോകേണ്ട വരും അപ്പൊ ഒരു കമ്മിറ്റി അതിന് വരും എന്താ ചെയ്യുക ചിലപ്പോ എന്റെ നീ പോയിട്ട് വേറെ ആൾ എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറെ സീനുകൾ ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവും ഇന്ന് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഒപ്പം നിക്കുവാണ് അത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അത് നല്ലത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിനിമ നിവിനെ വെച്ചിട്ട് ഹിറ്റ് ആവേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യക്കാരിൽ ഒരാള് ഞാനും കൂടെ ആന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊണ്ടിട്ട് കുറെ കോംപ്രമൈസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഇൻ ഏതറ്റം വരെ അതിന് പോകാം അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് പോലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു സിനിമ അറുപത് ദിവസം എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരുമാതിരി ഡീസന്റ് സിനിമ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി വലപ്പുള്ള സിനിമകൾ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ ഇവനായി അപ്പം ഞാൻ ഡിജോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പടം